En un día especialmente intenso y Antonio es el que ha vivido especialmente con, con mucha pasión al mismo tiempo la intensidad el día de ayer junto con los demás compañeros y compañeras pensábamos así en un ratito de reflexión la que han liado porque le hemos dado ocho viviendas temporalmente a ocho personas ¿Os imagináis que le hubiéramos podido dar las 12.000 a las personas que están necesitando una vivienda en Andalucía? La que hubieran liado, nos hubieran tirado con misiles. Porque hay que ir al trazo grueso. Ahora se habla ya mucho, cada día hablamos más de poder, hablamos de capitalismo. Yo quiero hablar hoy de poder y de capitalismo. Y el trazo grueso es lo que pretenden esconder con acciones como la de ayer. Y lo que esconden es que le hemos dado a la banca española 108.000 millones de euros. Y eso trasladado a número de viviendas significan 720.000 viviendas en España. ¿Os imagináis que pudiéramos disponer de 720.000 viviendas públicas para que la gente que está en la calle pueda tener un techo digno, como dice la Constitución Española en el artículo 47? Pues sí es posible. Es cuestión de poder. ¿No os, os imagináis, por ejemplo, a los cientos de miles de personas que han desahuciado de sus casas, que siguen desahuciando, que 183 desahucios se siguen haciendo cada día, que el gobierno anterior desahuciaron a casi 200.000 entre familias y locales y este gobierno ha continuado con la política de desahucios. ¿Os imagináis si el poder hubiera estado en unas manos como la Consejería de Vivienda de Andalucía? ¿Os imagináis que hubiéramos tenido un gobierno que en lugar de recurrir los decretos que no son del socialismo radical expropiatorio, que son decretos que expropian el uso de por tres años del derecho a la vivienda previo pago de un importe a los bancos que quieren y echan a la gente de la vivienda porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca de la vivienda y los están echando de sus casas ¿Os imagináis que hubiéramos tenido un gobierno que no solo no recurriera a esos decretos para que sigan echando a la, casa, a la gente a la calle, sino que hubiéramos tenido un gobierno que hubiera aplaudido, animado, fomentado y potenciado que esos decretos vieran la luz y esas leyes se generalizaran en toda España? Pues sí se puede, sí es posible y eso es lo que queremos conquistar, lo tenemos que conquistar. ¿Os imagináis que las miles de viviendas que se le han dado al Banco Malo, a la Sareb, para que se la venda ahora a los fondos buitres de inversión que están viniendo a especular, dicen que vienen a invertir a España? Es mentira. Están viniendo a España esos fondos a especular con los despojos que han quedado de la gente, de la vivienda que le han quitado después de pagar unas cantidades por la vivienda y los han echado a la calle y hoy las venden baratas a los fondos de inversión para que sigan especulando con la vivienda de la gente. No vienen a invertir en economía productiva, vienen a invertir en la economía especulativa que nos ha llevado este país al desastre económico más gordo desde la transición democrática española. Eso es a lo que están viniendo a invertir. Pues eso lo podemos cambiar. Y en eso estamos. Y lo vamos a cambiar. Porque esas viviendas de la Sareb tenían que estar hoy puestas en un banco de vivienda pública para que la gente que tiene necesidad de vivienda tuviera acceso a una vivienda pública. ¿Cuándo fue un negocio la vivienda? Los que ya somos mayores, ¿conocemos en nuestra historia que la vivienda era materia de negocio? No, la vivienda era el derecho a vivir para poder trabajar y aportar nuestra fuerza de trabajo y tener un sitio donde cobijarnos por la noche o cuando hace calor. Y ahora han cambiado los tornos, ya se ha dicho, ya lo ha dicho José Antonio. Mercantilizar la vivienda para convertir en negocio lo que tiene que ser un derecho de la gente. ¿Eso se puede o no se puede conseguir? Nosotros pensamos que sí, pero eso, de eso se trata de hablar de poder. Y eso es lo que queremos crear. Queremos crear poder, pero no cualquier poder. Poder organizado. Poder que cuando actúa, actúa con la legalidad, con el derecho y con la justeza. 
con más actuó nuestra consejería y por eso han tenido que restituir el decreto porque era justa la actuación y han tenido que dar justicia a lo que era justo y era legal. Por tanto, hablamos de poder. Hablamos de poder. Y nadie nos dijo que la experiencia de gobierno en un trocico de gobierno de Andalucía iba a ser fácil. Yo sé que nosotros en nuestras cabezas y nuestros corazones tuvimos mil dudas. Y tenemos mil dudas. ¿Cómo no vamos a tener dudas? Y la vida es duda. Y pensamos si acertaríamos o no. Pero estamos ahí. Y en ese poquito poder que nos dio el pueblo andaluz estamos intentando de ejercer con dignidad, con decencia, con honestidad lo que es la utilización del poder en el sentido positivo del poder. No iba a ser fácil, pero nuestro compromiso con los andaluces y las andaluzas era firme. Era muy firme y se ha demostrado que era muy firme y se va a demostrar más que es un compromiso firme porque fuimos capaces de parar al Partido Popular en Despeñaperros el 25 de marzo del 2012. Fuimos capaces de pararlo aquí en Andalucía y no nos lo iban a colar ahora por la puerta de atrás con esta maniobra que en el fondo lo que pretendían algunos era darle fortaleza y aprovecharlo desde el propio Partido Popular. Por tanto, no vamos a aceptar políticas dañinas que ya las conocemos, las que ejerce Rajoy en Madrid, y no vamos a aceptar ninguna política dañinas, vengan de donde vengan y las haga quien las haga. No nos vamos a doblegar, no vamos a doblegarnos ante la indignidad de los poderosos, de los especuladores y de los títeres que amparan desde los gobiernos a los poderosos y a los especuladores. Y no nos vamos a doblegar porque vamos a construir poder, el único poder posible, que es el poder de la gente, que es el poder de la gente corriente, que es el poder de la gente que nunca tuvo el poder, porque el poder en este país, desde hace miles de años atrás, los han tenido siempre los mismos de siempre. Y es hora de cambiar el poder de manos. Y el poder lo tiene que tener la gente. Porque si el poder lo tuviera la gente corriente, en Málaga no había un 25% de personas en riesgo de pobreza. Si el poder lo tuviera la gente corriente, no era posible que un 50% de los jóvenes menores de 16 años en Málaga estuvieran en situación de pobreza. No sería posible que la pobreza en Málaga tuviera especialmente rostro de mujer, si el poder lo tuviera la gente corriente. Y no sería posible que la ley de dependencia y la dependencia que aquí se gestiona, lo poco que han dejado de gestionar en la dependencia, porque la han recortado un día sí y otro también, dos tercios, tres cuartas partes de lo que se gasta en dependencia, lo esté gestionando una empresa de las que aparecen en la lista de Bárcena como donantes para que le dieran concesiones de obras o servicios, como todo el mundo sabe. Si el poder lo tuviera la gente corriente, estas cosas no podían pasar en Málaga. Y hablando de poder y de la gente corriente, no sería posible que si el poder lo tuviera la gente corriente, el Partido Popular hubiera tenido una trama de corrupción. Bueno, no sería posible que estuviera en el poder, pero no hubiera tenido una trama de corrupción que es la mayor trama de corrupción que hemos conocido en la etapa de la transición democrática española o desde la transición democrática española. Lo ha dicho Bárcenas otra vez anteayer. Ha dicho que toda la estructura del Partido Popular de toda España, los secretarios generales y los presidentes del partido, que todos no solamente conocían, sino que participaban en la trama de corrupción que ha habido montada dentro del Partido Popular. El relato que están construyendo es que Bárcenas es un chivo expiatorio, es un grano negro que nos salió en el partido, un ladrón que metió la mano en la caja. Y no es verdad, ese es un relato falso, ese es el que nos quieren contar. 
si cogían dinero de donativos y Bárcenas, entre otros que lo han cogido por el cargo que tenían en el partido, lo cogían para la familia. Para toda la familia. Y... ¿Qué hacía Bárcenas? ¿Qué hacía Bárcenas? Pues Bárcenas hacía tres montoncitos con lo que daban determinados empresarios que luego tenían muchas adjudicaciones de obras y hacía un montoncito que se lo daba a altos cargos de la familia en una cosa que se llamaban sobresueldos, sobres parecía una estafeta de correo, Génova repartiendo sobres había un segundo montoncito que era el que se daba para las campañas electorales y ganaban campañas electorales porque nos ponían esos actos inmensos nos decían que nos iban a crear empleo que nos iban a bajar los impuestos, nos contaban todo eso y nos ponían aquellas imágenes con tanta gente. María Dolores de Cospedal decía que era la del partido de los trabajadores de España. ¡Ole las narices de María Dolores de Cospedal! Y eso lo hacían... ¿Sabéis cuánto cuesta, por daros un dato, cuánto cuesta cuando veis en la tele que hay un acto público de mil personas de uno de los grandes partidos de este país? Voy a empezar a ponerle comillas a los grandes partidos. Cuando sacan eso, el foco, y empiezan a abrir el foco y sale toda la gente, ¿sabéis cuánto cuesta montar eso para una organización política? Eso cuesta dos millones de pesetas simplemente ese día hacer ese gesto. Nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos sobres, porque no tenemos ninguna parte del montoncito, ni los queremos, porque el dinero que tengamos lo queremos con dignidad. Y había un tercer montoncito, que era el montoncito que hizo Bárcenas, que se equivocó, lo hizo un poco más grande y se lo llevó a Suiza. Y a este se te han pillado. Pero si este puede contarlo todo, y yo creo que terminará contándolo todo lo que sepa, y después se puede probar, que yo espero que se pueda probar, el Partido Popular ha sido un partido corrupto, con una trama de corrupción, que ha hecho dumping empresarial en este país, porque le han hecho adjudicaciones de obras o servicios a empresas porque pagaban, y los empresarios decentes y honestos que no pagaban, esos no han tenido oportunidad de tener acceso a determinadas obras en instituciones que estaba el Partido Popular. Pero además, porque ha ganado elecciones ilícitamente, con fondos ilegales, y quien gana elecciones ilícitamente con fondos ilegales no debería de estar en el Gobierno, y por un poquito de vergüenza deberían de haber dimitido del Gobierno. PP es el partido de las reformas es el partido reformista y las palabras no son no son baladíes las palabras tienen contenido tienen fuerza la fuerza de la palabra es impresionante quien la sabe manejar y dominar bien se puede manejar en una dirección o en otra dirección y el PP hace un programa de reformas y nosotros cuando escuchamos hablar de reformas y queremos reformar nuestra casa entendemos que es para mejorar la casa y si queremos reformar el coche entendemos que es para reformarlo a mejor y si nos queremos reformar un poco la cara porque tenemos aquí una cosa que no sé qué nos reformamos para mejor no esto es lo que entendemos de reformas pero el Partido Popular lo que está haciendo no es un programa de reformas es un programa de destrozos se está equivocando el PP alguna gente dice que se equivoca hombre todos los gobiernos se equivocan no, no el PP no se equivoca sabe lo que está haciendo sabe que tiene que aprovechar los 186 diputados de mayoría absoluta en el Parlamento para hacer el agosto y para hacer unas políticas que están orientadas y dirigidas a favorecer a los de siempre a los ricos de este país al poder financiero al capital a los grandes latifundios en perjuicio de la mayoría social de la clase trabajadora. Por eso alimentan bajar los salarios, por eso está habiendo un trasvase de rentas de los bolsillos de los trabajadores al capital y a las empresas, como no ha habido ningún periodo de la democracia, y por eso aumenta la desigualdad social en España. Y hoy somos el país más desigual de la Unión Europea en el que éramos la quinta potencia del mundo. ¿Cómo se puede entender? No lo podemos entender. No me entretengo. La reforma laboral, ¿para quién ha sido? 
para los empresarios. ¿Quién ha perdido? Los trabajadores despedidos. Que han aprovechado para despedir barato y además bajar los salarios. Por tanto, los grandes beneficiarios, los empresarios. La reforma financiera, ¿a quién ha favorecido? A la banca. ¿Quiénes han sido los perjudicados? Los yayoflautas. Y a todos los que defienden los yayoflautas y las yayoflautas cuando están reivindicando que le han dado el dinero a la banca y se lo han quitado a la gente. La reforma, la reforma de pensiones, la de Zapatero también, y la del PP peor, más dura, ¿a quién ha favorecido? Van a quitarnos 33.000 millones de euros hasta el 2022 si los dejamos a todos los pensionistas presentes y futuros de este país. Esa es la reforma. Pero, ¿qué buscan de la reforma? ¿Qué hay detrás? La banca. Porque a la banca le interesa que vayamos a hacer fondos privados de pensiones. Le interesa que pensemos que vamos a tener una pensión de miseria cuando lleguemos a jubilarnos y, por tanto, mejor es, si podemos ahorrar algo, hagamos un fondo privado de pensiones para que tengamos una pensión con un poco de dignidad. Y eso se llama negocio para la banca y se llama cargarse en el sector público de pensiones de nuestro país. A algunos les gustaría el modelo americano de las pensiones. Cuando hacen la reforma eléctrica era para bajarnos el recibo de la luz. ¿Cuánto bajan los recibos de la luz? ¿Pero cuánto ganan el oligopolio de las compañías eléctricas en nuestro país? No hace falta que demos millones. Todos los años ganan mucho. Y nos dicen que tenemos un déficit de tarifa. Que les debemos 30.000 millones el Estado y los ciudadanos. Y que este año les vamos a deber 4.000 millones más. Pero eso lo entiende alguien. Lo podemos entender nosotros. Ah, pero si sí entendemos una cosa. Entendemos que los que han sido presidentes del gobierno, como Aznar y el famoso Felipe González Márquez, ministros y ministras que han privatizado las empresas y el sector de la energía de nuestro país, un año sí y otro también, sí sabemos que ahora, curiosamente, la mayoría de ellos están en las compañías del sector eléctrico y están cobrando cantidades importantes de esas compañías. ¿A quién defienden? ¿A quién defienden? ¿Defienden a la gente corriente? ¿Defienden a la gente corriente? ¿O se están defendiendo a sí mismos? Felipe González dijo el pobre hace unas semanas que estaba aburrido de cobrar 126.000 euros al mes en gas natural, al año, perdón, y que lo iba a dejar. Porque estaba aburrido. Aznar seguramente que está aburrido de estar en Endesa y que le den 200.000 euros anuales. Seguro que también está aburrido. ¿No? Y más con la alcaldesa de Madrid, con las medidas que adopta. Pero resulta que ahora descubrimos que Felipe González, creo que hoy se publica, lo podéis ver en los medios, se le ha quitado el aburrimiento y considera que va a seguir otro periodo de tiempo en gas natural. Y como les pagamos por haber sido presidentes del gobierno, que está bien pagados, ya quisiéramos muchos de aquí tener una pensión de esas, 80.000 euros aproximadamente al año de pensión, que es digna para uno que ha sido presidente del gobierno, para que viva con dignidad. Cuando hemos ido al Parlamento y hemos pedido incompatibilidad, y le hemos dicho, señores del PP y señores del PSOE, que Felipe González, los jarrones chinos estos que tenemos, están bien pagados, que le pagamos 80.000 euros cada uno, que no estén en las empresas privadas. Y si quieren estar en las empresas privadas, por lo menos le quitemos los 80.000 euros públicos. Parece razonable, no es una medida revolucionaria. ¡Qué sorpresa! El PSOE y el Partido Popular han votado sistemáticamente en contra de aplicarles la incompatibilidad a ambos presidentes. ¿A? ¿Ah? O a B, a B o A. En eso se han puesto de acuerdo. Tendremos algún día poder para que de verdad la dignidad plena también esté en estas prácticas, esté en los parlamentos y seamos capaces de acabar en este país con las puertas giratorias que un día sí y otro también están pasando del Estado, socavan el Estado, privatizan las empresas y pasan a las empresas privatizadas para seguir asfixiando a la mayoría social de este país en beneficio particular, seguir socavando el Estado y quitarle poder al Estado, para que podamos tener políticas públicas sociales, para favorecer a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que somos quienes aportamos con la fuerza del trabajo la riqueza en nuestro país. ¿Tendremos un día poder para eso?
pues ese poder lo vamos a conquistar. Voy a ir concluyendo. Ese poder es el que queremos conquistar. Por tanto, las políticas del PP están al favor, al servicio de los intereses de una clase determinada en este país que no quiere dejar de ser clase y que quiere seguir mirándonos a la mayoría de la gente por encima del hombro y diciendo nosotros somos la clase que manda en este país y vosotros sois otra cosa diferente. Pues nosotros queremos una sociedad donde todos nos miremos de igual a igual nos miremos a los ojos y no tengamos que estar escondiendo miserias ni escondiendo cuestiones que no tienen nombre, ignominias que se están produciendo cada día en la vida de nuestro país. La gente se ha movilizado aquí en Andalucía, el 22M en Madrid. Fueron de todos los rincones de España y una movilización importante. Pero hay miles de movilizaciones y manifestaciones en España frente a las políticas del gobierno. Todo el mundo no puede estar equivocado. Y el gobierno tiene dos maneras de responder. Una con medidas para resolver el problema social. Yo le planteé tres a Rajoy esta semana en la pregunta en el Parlamento, en los dos minutos que me tocaban. Paz, pan, trabajo y techo. Las tres reivindicaciones de las mareas por la dignidad. La respuesta es, miraba para otro lado. Por aquí le entraba, por aquí le salía. Y esos son los problemas reales de la gente. ¿Y cómo lo resuelven? Pues adoptan medidas contra la gente y lo resuelven endureciendo el Código Penal o con medidas de la ley llamada de seguridad ciudadana, que se la están cuestionando hasta los propios fiscales, en definitiva con medidas para ser más coercitivos contra los ciudadanos, para que los ciudadanos tengamos miedo y no decidamos salir a la calle a reivindicar. Y para eso... Para parar eso necesitamos de tener poder. Y es el poder que queremos seguir creando. Y cuando quieren cambiar la legislación, la quieren cambiar no por las medidas que ya han adoptado, ya lo tienen amortizado, es por las que piensan adoptar. Y por tanto van a continuar la hoja de ruta en la política de recortes. Pero nos van a decir en la campaña electoral para engañarnos nos van a decir que nos van a bajar los impuestos. Ya lo están diciendo. Y os cuento una anécdota, y no quiero ser pesado. La he contado alguna vez. Debajo del, de casa donde vivía el Madrid anteriormente, había un centro para gente que tenía dificultades. Y había dos que estaban comentando debajo de la ventana y tenían una conversación. Eran dos llamados vulgarmente vagabundos pero gente que tuvo un día una infancia y que le parió una madre y que tuvo una historia y una trayectoria y que no conocemos cuál fue la trayectoria de su vida. Les vemos por la calle y hasta a veces nosotros mismos, gente de conciencia, hasta nos ponemos así. Hay que pensar en el, lo profundo del tema, pero en fin, dado que voy. Uno le decía al otro, voy a votar a Rajoy, era antes del 20 de noviembre. Y el otro le decía, ¿por qué vas a votar a Rajoy? Los dos estaban bebidos y estaban muy mal. ¿Cómo vas a votar a Rajoy? Dice, sí, porque me va a bajar los impuestos, lo he oído en la tele. No lo están contando. No lo están contando. Concluyo con dos cosas. Una, lo que ha pasado en Andalucía... No ha sido, en mi opinión, una salida de pata de banco de alguien que también. Es que detrás hay poder. Quien decidió recurrir los recursos de la Junta de Andalucía para evitar el derecho a la vivienda fue el Partido Popular el que tomó la decisión de ir al Tribunal Constitucional. Pero ¿quién lo decidió detrás? Y detrás lo decidió el poder. El poder de la banca. El poder financiero. El poder de la especulación, la mano que mueve los hilos, la mano que mece la cuna. Esa que no se presenta a las elecciones, esa que no la vemos, pero que es la que mueve el poder. Y aquí también ha habido una parte de ese poder moviendo los hilos, porque no interesa el acuerdo de gobierno en Andalucía a una parte muy importante del Partido Socialista Obrero Español, que no es su base social, pero sí es una minoría que es la que está controlada por el poder económico y político de este país. Y no quieren ese acuerdo, porque ese acuerdo puede ser veneno para el poder. Porque eso, si prospera en Andalucía ese decreto y esa ley, puede prosperar en Madrid. Porque Madrid lo vamos a ganar. La esperanza de Madrid la vamos a aparcar bien. Y vamos a traer la esperanza del pueblo, de la gente. La vamos a ganar. 
y no quieren que crezca en Valencia. Porque en Valencia vamos a ganar con la esperanza y con el poder de la gente. Y no quieren que crezca, porque eso, eso crece, se empieza a acabar el poder. Y eso es lo que están cuestionando hoy. Y por eso les preocupa esta fuerza política. Por eso a este coordinador, a pesar de ser presidente del grupo parlamentario, todas esas cosas que tenemos y estrellas y medallas, no nos hacen entrevistas en la televisión. ¿Cuántos meses lleváis sin ver al coordinador de Izquierda Unida en una entrevista en la televisión? Porque vamos a empezar a desaparecer. Porque lo que no se ve, lo que no se escucha, no se puede después opinar sobre ello y la gente mira y le cuelan lo que ve. No, estamos en eso de acuerdo, lo tenemos claro, pues nosotros tenemos que contrarrestar eso porque de aquí hasta las elecciones vamos a tener el poder nuestro, el poder de la gente, el poder de los profesionales de los medios de comunicación que por una voluntad que tienen de hierro para hacer lo mejor posible su trabajo, cuando llega el que tiene la tijera y corta y decide, ese le quita el trabajo a los profesionales para que el trabajo salga bien profesionalizado, porque ese es el poder. Ese es el poder. Y lo tenemos que combatir uno a uno y una a una, dando razones, no insultando, nunca hay que insultar, insultos nunca fueron razones. Yo sé que mucha gente ante un insulto aplaude, ah, pues, me dicen por la calle, dile a Rajoy, no sé cuántas cosas me dicen. Y yo le digo, mira, le diré, se lee lo duro que queráis, en el insulto no voy a entrar porque con el insulto no ganamos nada. Hay que dar razones. Y nosotros somos gente de razones. Y se las vamos a dar a la gente para en esta campaña de las elecciones europeas tener un grupo parlamentario de categoría que vamos a tener allí para defender a las mareas, como se ha dicho, a la clase trabajadora y a la mayoría social de este país. Para seguir creando poder institucional. Porque el poder hay que tenerlo en las instituciones también. En la calle sí, en la organización fundamental. Pero hay que tenerlo en las instituciones y hay que ganar poder. Deciros, por tanto, que en ese camino estamos. Ahora elecciones europeas, después elecciones municipales, después elecciones autonómicas, después elecciones generales. Y vamos a luchar por el gobierno, porque nosotros estamos en política, porque queremos gobernar. Para protestar estamos en un sindicato, en una organización, estamos en una organización no gubernamental, estamos en las plataformas, estamos en eso. Y eso hay que estar. Pero hay que dar el paso más. Y los que hemos dado el paso de ir a la política y estar en la política es porque queremos poner el boletín oficial del Estado al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social de este país. Por eso estamos en política. Y hay que crear ese poder. Y podemos tener el gobierno. Difícil es en un país tan complejo e invertebrado como es España, porque estamos hablando de disputar el poder. Pero tener el gobierno no es todo solo tener el poder. Tener el gobierno no es tener el poder. Porque imaginaros que el gobierno, la parte que tenemos del gobierno de la izquierda alternativa de Andalucía, plantea una medida que se opone el poder si tenemos un pueblo organizado en organizaciones fuertes que al día siguiente sale a la calle a decir yo vengo a defender el poder y la ley que ha aprobado mi gobierno eso no hay quien lo tire para atrás no hay quien le haga dar un paso atrás y ese es el poder que tenemos que crear de forma organizada ese es el auténtico poder y por tanto concluyo diciendo yo sé que hay por ahí un mensaje que nos gusta mucho y nos suena bien a mí me suena nada más que regular Queremos que el miedo cambie de bando. Suena muy bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Suena tan bien. Porque la clase trabajadora, la mayoría social, hemos vivido toda la vida con muchos miedos. Y queremos que cambie de bando. Pues fijaros, yo no quiero que cambie de bando el miedo. Yo no quiero que nos tengan miedo los otros. Yo lo que quiero cambiar es el poder. Y yo lo que no quiero es que el poder de hoy tenga el poder. Y lo que le queremos quitar es el poder a los poderosos y darle el poder a la gente corriente de la calle. Eso es lo fundamental. Y el día que tengamos ese poder, en este país va a haber justicia, va a haber igualdad. A nadie se le va a echar de su casa porque no pueda pagar una hipoteca, porque haya perdido un empleo. Nadie estará sin comer, nadie tendrá dificultades de empleo porque tendremos el poder en manos del pueblo y de la gente corriente. Y si no fuera así, es porque lo haríamos mal. Y nosotros lo queremos hacer bien. 
porque queremos que al día siguiente de ganar, cuando se abra el grifo del agua en las casas de este país, el agua tiene que seguir saliendo. Pero queremos ese poder que permita, dentro del Estado de Derecho, en las urnas, con el poder de la gente concienciada, convencida, con propuesta concreta de Estado, con propuesta concreta de país, cambiar el poder de manos, quitárselo al poder, quitar a los títeres que están sustentando desde los gobiernos al poder y poner el poder en manos del pueblo de forma organizada. Eso nos jugamos en las elecciones europeas, en las siguientes que vengan y por tanto compañeros y compañeras también, sin ninguna duda, el día que en el Parlamento de España tengamos 176 diputados y diputadas que sean republicanos y republicanas, esa bandera estará también en este país.